Welcome to DVSK lectures. In today's lecture, we are going to discuss about the B category notification that has been released by MGIT Hyderabad for management quota seats. So, management quota seats go some MGIT Hyderabad world B category notification release jay sarandi. Our details are going to put manan chodda. So, advertisement to chesi dhana maata. So, advertisement slow chodda clear ga. So, mobile number si charmi ke dhana doubt unta a mobile number si call chendi. So, category B seats, NRA gaan indi, lathe NRA sponsored gaan indi, lathe non-NRA quota gaan indi. What any date ki is the advertisement ane dhichar indi. Last date yapit ane 16th October 2022. 5 pm lop like a time go dhichar, 5 pm lop la miru apply jayali. So, yala apply jayali, miru online anna apply jayichu, lathe offline anna apply jayichu. So, online apply jayali ane www.mgit.ac.in. लेता ऑफलाइन आई थे बड़ा सिटी या सेंटर या का एड्रेस इच्छा रहने में था, तो अभी पुरे चौदह हम, तो मेन वो चीज़ है ये m www dot mgit dot ac dot in नाली वेबसाइट हो दांत लगे लिए ऑनलाइन अप्लाई जाएँ थे, तो ऑनलाइन अप्लाई जैसे सर्पोट दन नहीं नान कोटना नो, तो अप्लिकेशन मोड हो चीज़ है ऑनलाइन गाने ऑफलाइन गाने, दें दें कप्लाई जाएँ चंटे एनआरए कोटा � 2022 5 pm लो अपला अप्लाई चेंड तरवाता सो नेक्स्ट वो चेसी ऑफलाइन लो अप्लाई जी दर्ज कुंटे एड्रेस एंटी सो ऑफलाइन लो अप्लाई जेस कुंटे सिटी सिटी ऑफिस हूँ प्लॉट नंबर 3-5-925 by 2b नारायण गोड़ा हाइड्राइड एंटी सो 500029 सीबीएट गाने डी एमजीएट गाने रेंडु अकलवे गापटी रेंडेट किधे सिटी ऑफिस � so, next to this, there are any seats. So, here, you have 30% of your seats. You already know. So, 30% of your seats are in management quota. So, here, you have to read the line. 15% of your seats are in management quota. 15% of your seats are in management quota. 15% of your seats are in NRI quota. तरह तो 15 परसेंट उन्हें उच्च सी नॉन एनआर रिकॉर्ड आके बैठते हैं रो। सो मैं कल ऑलरेडी तेल सुन मानो चाला वीडियो लो डिस्कस जैसे मैं एनआर रिकॉर्ड आया ला एडमिशन दिस कुंटा रो नॉन एनआर रिकॉर्ड आया ला एडमिशन दिस कुंटा रहनी। सो उन्ना सीट्स लो अंटे 30 परसेंट सीट लो सागमोचे सी एनआर � Merit, Merit अंटे इदी non NR यह नमाट, so Merit अंटे non NR, so this is for non NR, so इपड़ चोँँड़ी, Civil Engineering लो एनी सीट्स होन्ना है, 9, Computer Science and Business System, 9, Computer Science and Engineering with Specialization and Data Science, 9, CSC, Computer Science and Engineering, 27, Computer Science and Engineering with Specialization in Artificial Intelligence and Machine Learning, 9, EC, Electronics and Communication Engineering 27, Triple E, Electrical and Electronics Engineering 9, Information Technology 9, Tharatha Mechanical, Bracket La Mechatronics and Specialization in Mechatronics Engineering 9, Mechanical Engineering 9, Metallurgical and Materials Engineering 9. So, Tharavath Ucchesi, Next, NRA Quarter Zuddham. So, NRA Gaan Indi, NRA Sponsored Gaan Indi. Rendu Galpi 15% Anai, Dintlo Goda Dada Pada Ave Ontai, Civil Engineering 9 Seats, Computer Science and Junior System 9 Seats, Computer Science and Engineering with Specialization in Data Science 9 Seats, Computer Science and Engineering 27, Computer Science and Engineering with Specialization in Artificial Intelligence and Machine Learning 9, Electronics and Communication Engineering 27, Electrical and Electronics Engineering 9, Information Technology 9, Mechanical with Specialization in Mechatronics 9, Mechanical Engineering 9, Metallurgical and Materials Engineering 9. So, Tharavath Ucchesi, Category B Admissions, Management Quota under Merit. Merit is already talked about non-NRI. So, non-NRI is the same documents. So, that's why we have to print the NRA key and document. So, we have to print the NRA key clear in color. So, we have to print the NRA key and document. Passport size photographs are ready to be scanned. Scanned copy of SSC or equivalent marks memo. That is the 10th class. Then, we have to print the 10th class. Intermate marks memo. Then, we have to print the scanned copy of JE 2022 CRL rank card if available मेरे गाना mains rank उन्हें आ rank card दो अदेव दंग M set rank उन्हें आ card दो तरवाता 
ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటారు కదా అది తర్వాత మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇది అప్లికబుల్ ఫర్ అదర్ దాన్ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ కాకుండా వేరే స్టేట్ వాళ్ళు కానీ ఉంటే దాని వాళ్ళకి ఇది అప్లికబుల్ అండి సో తర్వాత వచ్చేసి యాన్యువల్ ఫీ ఎంత సో ఈ నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కోటాకి మనం ఆల్రెడీ చెప్పామండి నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కోటాకి ఫీజు వచ్చేసి ఫీ ఎంత ఉంటుందంటే ఫీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ ఏ కేటగిరీ ఏ కేటగిరీ అంటే కన్వీనర్ కోటా సో కన్వీనర్ కోటా కానివ్వండి లేకపోతే నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కానివ్వండి రెండింటికి ఒకటే ఫీజు ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక నోటీస్ పెట్టారండి వెబ్సైట్లో మీరు అది క్లియర్గా చూడండి లక్ష అరవై వేలు మా ఫీజు బట్ ఇంకా అది గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ నుంచి కేటగిరైజ్ అవ్వలేదు ఒకవేళ ఏదైనా తగ్గిస్తే మాత్రం మేము లక్ష అరవై వేలుకి తీసుకోవడానికి మేము కోర్టుకు వెళ్తామని మీరు అక్కడ పెట్టుందనమాట సో అందుకని లక్ష అరవై వేలకి రెడీ అయిన వాళ్ళు అప్లై చేయండి అంటే లక్ష అరవై వేలు ఫిక్స్ చేశారు తెలంగాణ ఏఫర్సి వాళ్ళు లక్ష అరవై వేలు ఫిక్స్ చేశారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆ నోటీస్లో ఒకవేళ తగ్గిస్తే మేము లక్ష అరవై వేలు చేసుకునేదానికి ట్రై చేస్తాము అందుకని దానికి రెడీ అవ్వండి అని చెప్పేసి ఈ ఏ కేటగిరీ కానివ్వండి లేకపోతే నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కేటగిరీ అంటే బి కేటగిరీలో నాన్ ఎన్ఆర్ఐ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంత వాటికి కానివ్వండి ఇదే ఫీజు ఉండబోతుంది దాన్ని ఒకసారి మీరు కన్సిడర్ చేయండి సో తర్వాత వచ్చేసి ఎన్ఆర్ఐ కోట ఎన్ఆర్ఐ కోటాకి ఏమేమి కావాలి అసలు ఎన్ఆర్ఐ కోట అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఉండి అంటే ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఉండి టెన్త్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కానీ వేరే కంట్రీల్లో కన్నా చదివి ఉంటే వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఐ కింద వస్తారు లేకపోతే ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజన్ కాకపోతే వేరే సిటిజన్ యొక్క సిటిజన్షిప్ వేరే కంట్రీది ఉండి వాళ్ళు టెన్త్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంటర్ కానివ్వండి ఇండియాలో చదివిన లేకపోతే అబ్రాడ్లో చదివిన వాళ్ళు కూడా ఎన్ఆర్ఐ కోట కింద కన్సల్ట్ చేస్తారు సో వాళ్ళు ఏవేవి సబ్మిట్ చేయాలంటే పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్ ఒకటి స్కాన్డ్ కాపీ ఆఫ్ టెన్త్ కానివ్వండి లేకపోతే సిబిఎస్ఈ ఏదైతే అది తర్వాత స్కాన్డ్ కాపీ అండ్ మార్క్స్ మేము ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత వచ్చేసి ఇట్లా వేరే దగ్గర కింద చదివి ఉంటే వాళ్ళు ఈక్వల్ అండ్ సర్టిఫికేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి తీసుకొని అది సబ్మిట్ చేయాలండి తర్వాత స్కాన్డ్ కాపీ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ పాస్పోర్ట్ పాస్పోర్ట్ ఒకటి తర్వాత స్కాన్డ్ కాపీ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ ప్రూఫ్ లే తర్వాత పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజన్ పిఐఓ అంటారు లేకపోతే ఓసీఐ ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఈక్వల్ అంటే సర్టిఫికేట్ దాన్ని అది ఒకటి సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది తర్వాత ఎన్ఆర్ఐ స్పాన్సర్డ్ ఎన్ఆర్ఐ కన్నా కూడా ఎక్కువ మంది చేరేది ఈ ఎన్ఆర్ఐ స్పాన్సర్డ్ కిందండి అంటే ఒక ఎన్ఆర్ఐ ద్వారా మీరు మిమ్మల్ని స్పాన్సర్ చేస్తున్నట్టు ఒక ఫార్మాట్ ఉంది అది వెబ్సైట్లో అది ఫిల్ చేసి అది కూడా సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే ఎవరైనా టెన్త్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఇండియాలో చదివి ఒక ఎన్ఆర్ఐ ద్వారా స్పాన్సర్షిప్ కానీ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అనమాట వీళ్ళు సబ్మిట్ చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటివి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము వీళ్ళు వచ్చేసి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ తర్వాత స్కాన్డ్ కాపీ ఆఫ్ టెన్త్ మార్క్స్ మేము తర్వాత స్కాన్డ్ కాపీ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మేము తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారండి ఓ బయట కన్నా చదివి ఉంటే సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫర్ దోస్ హూ స్టడీడ్ అదర్ దాన్ ఇండియన్ స్కూల్స్ ఆర్ కాలేజెస్ అది ఒకటి తర్వాత స్కాన్డ్ కాపీ ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్ లెటర్ ఈ స్పాన్సర్షిప్ లెటర్ అనేది వెబ్సైట్లో ఉంది నేను అది చూపిస్తాను అది ఒకటి ఫిల్ చేయాలి తర్వాత స్కాన్డ్ కాపీ ఆఫ్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ కార్డు ఆర్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ కంట్రీ అదర్ దాన్ ఇండియా తర్వాత స్కాన్డ్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ పాస్పోర్ట్ ఆఫ్ ద స్పాన్సర్ స్పాన్సర్ చేసే వాళ్ళ యొక్క పాస్పోర్ట్ తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఇట్స్ ఈక్వల్ అండ్ తర్వాత మైగ్రేషన్ సర్టిఫికేట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ స్టడీడ్ అదర్ దాన్ తెలంగాణ స్టేట్ వాళ్ళకి ఇది అప్లికబుల్ అండి సో ఇవన్నీ కూడా మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో తర్వాత ఇప్పుడు మనము వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం సో ఇదండి మహాత్మా గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళ యొక్క వెబ్సైట్ దీనికి ఇక్కడ బి కేటగిరీ అడ్మిషన్స్ అని ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేయండి అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట సో దీంట్లో ఇక్కడ చూడండి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కావాలంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది లేకపోతే మే మెరిట్ కోట అంటే నాన్ ఎన్ఆర్ఐ కావాలంటే అది తీసుకుంటారు తర్వాత మెరిట్ ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ
ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ కోటా మెరిట్ అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి లేకపోతే స్పాన్సర్డ్ కోటా ఏదైతే ఉందో ఆ నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది డాక్యుమెంట్స్ ఏవేవి రిక్వైర్డ్ అది ఇక్కడ ఉంటుంది స్పాన్సర్డ్ లెటర్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో స్పాన్సర్డ్ లెటర్ మీద క్లిక్ చేస్తాను చూడండి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ మీకు స్పాన్సర్డ్ లెటర్ మీద ఈ లెటర్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని మీరు ఈ లెటర్ని మీరు మీ స్పాన్సర్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ చేత సిగ్నేచర్ పెట్టించి అది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎన్ఆర్ఐ స్పాన్సర్డ్ కోటా కోసం అయితే సో అదేవిధంగా మీకు ఇక్కడ స్టూడెంట్ యాన్యువల్ ఫీ నోటీస్ అది కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు ఆ నోటీస్ కూడా ఒకసారి చదవండి లక్ష అరవై వేలు మాకు ఉంది ఫీజు ఇక్కడ ఇచ్చామండి లక్ష అరవై వేలు ఉంది తెలంగాణ ఏఎఫ్ఆర్సి వాళ్ళు ఎంజిఐటీకి రికమెండ్ చేసిన ఫీజు ఒకవేళ అది ఇంకా మెటీరియలైజ్ అవ్వలేదు ఒకవేళ కానీ దాన్ని తగ్గిస్తే మేము దాన్ని లక్ష అరవై వేలు చేసేదానికి ట్రై చేస్తాము దానికి మీరు రెడీ అవ్వండి అనేది ఒకటి ఇచ్చారనమాట సో ఈ విధంగా మీరు ఇవన్నీ కూడా సబ్మిట్ చేసి మీరు సిక్స్టీన్త్ లోపల అప్లై చేసుకున్నారంటే ఎంజిఐటీలో సీట్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుందండి సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వీడియో మీకు కానీ ఇది నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ ఇట్ వుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఫార్ దెమ